नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपेज वेलोसिटी। तो हम कंसीडर करेंगे एक सॉइल मास जैसे मैंने यहां पे किया है मैंने एक सॉइल मास कंसीडर किया है और उसमें मैंने दिखाए हैं सॉलिड पार्टिकल्स ये जो सर्कल सर्कल है ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और जो ब्लैक्स यहां पे ये स्पेसेस है इनके बीच में ये वर्ड्स है ठीक है मान लो यहां से वाटर फ्लो हो रहा है एट ए डिस्चार्ज क्यू ठीक है मान लो इस सॉइल मास में से वाटर फ्लो हो रहा है एट ए डिस्चार्ज क्यू देन अकॉर्डिंग टू डार्सीज ला डिस्चार्ज क्यू होगा बराबर वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है ये वेलोसिटी है वेलोसिटी वाटर जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू सॉइल मास और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया ठीक है तो अगर हम यहां पे वेलोसिटी देखेंगे वेलोसिटी होगा बराबर फिर डिस्चार्ज बाय एरिया ठीक है ये हमें वेलोसिटी मिली अकॉर्डिंग टू डार्सीज ला ठीक है बट अगर हम गौर से देखेंगे इस सॉइल मास में ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा तो ए है बट अगर हम देखेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया में सॉइल सॉइल पार्टिकल भी आते हैं और वर्ड्स भी आती हैं मैंने कहा जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए में सॉलिड्स का भी क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है और वर्ड्स का भी क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है बट वॉटर कहां से पास हो रहा है वाटर पास हो रहा है थ्रू द वर्ड्स ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक है तो दैट मींस ये जो वेलोसिटी हमें मिलती है ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती है इस वेलोसिटी को हम कहते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी ये एक्चुअल वेलोसिटी क्यों नहीं होती है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं इसमें जो एरिया हम लेते हैं हम लेते हैं टोटल एरिया ऑफ द सॉइल मास बट जबकि वाटर फ्लो होता है थ्रू द वर्ड्स स्मॉल वर्ड्स इसलिए इस वेलोसिटी को हम कहते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी और वो वेलोसिटी जो वाटर की होती है व्हेन इट पासस थ्रू द वर्ड्स उस वेलोसिटी को हम कहते हैं मैं सीपेज वेलोसिटी ठीक है तो मैंने कहा जब वाटर फ्लो होता है थ्रू द वर्ड्स जो उस टाइम उसको वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज सीपेज वेलोसिटी ठीक है और वो वेलोसिटी सुपरफिशियल वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होती है क्यों क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है वहां पे तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहां पे हम एक यही सॉइल मास कंसीडर करेंगे ठीक है और उसमें से एक वाइड हम कंसीडर करेंगे ठीक है इस सॉइल मास में से हमने एक वाइड कंसीडर की ठीक है मान लो इस वाइड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए वी है ठीक है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल जो है वो एल है ठीक है तो टोटल डिस्चार्ज जो यहां से आ रहा है वो क्यू है मान लो इस वाइड से पहले वेलोसिटी वाटर की वी है और जब वाटर पास होता है इस वाइड में तो इस वाइड में वाटर की वेलोसिटी वी एस हो जाती है और टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया वो कैपिटल ए है ठीक है तो हम देखेंगे तो अभी हमने देखा डिस्चार्ज होता है बराबर वेलोसिटी इनटू एरिया अगर हम यहां पे देखेंगे डिस्चार्ज तो सेम रहेगा जितना इस वाइड के बाहर डिस्चार्ज जा रहा है उतना ही इस वाइड में भी डिस्चार्ज होगा तो दैट मींस ये इस डिस्चार्ज को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वाइड वी एस दैट इज नोन एज सीपेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ वाइड ठीक है क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा जितना यहां से डिस्चार्ज आ रहा है उतना ही यहां से भी डिस्चार्ज जाएगा तो इन दो को हम इक्वेट करेंगे तो वी एस इंटू ए वी इज इक्वल टू वी इंटू ए ठीक है तो वी एस किसके बराबर आएगा वी एस आएगा बराबर वी इंटू ए डिवाइडेड बाय ए वी ठीक है अब हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ साइल सैंपल से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ साइल सैंपल से तो आएगा v इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई ए वी इंटू एल ठीक है अब वी एस सीबेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी वेलोसिटी तो अपनी है अब एरिया इंटर लेंथ एरिया इंटर लेंथ वो आएगा टोटल वॉल्यूम 
ठीक है डिवाइडेड बाई एरिया वाइड इंटू लेंथ एरिया ऑफ वाइड इंटू लेंथ वो आएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड ठीक है तो अगर हम देखेंगे हमें यहां पे तो सी बेस वेलोसिटी हमें निकलती है बराबर सुपरफिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ठीक है आपको याद होगा रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास वो होता है बराबर पोरोसिटी के ठीक है लेकिन यहां पर हमें उल्टा है तो यहां पर आएगा सीपेज वेलोसिटी आएगी बराबर वेलोसिटी इंटू वन बाई पोरोसिटी तो सी पेज वेलोसिटी आती है हमें बराबर वेलोसिटी सॉरी सी पेज वेलोसिटी आती है बराबर सुपरफिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वाइड रेशो सॉरी पोरोसिटी ठीक है अगर हम इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वी एस आएगा बराबर वेलोसिटी को आपको पता है अकॉर्डिंग टू डार्स होती है बराबर के इंटू आई डिवाइडेड बाई एन ठीक है ठीक है तो यहां पे वी एस आएगा बराबर इसको हम अलग अलग करेंगे k डिवाइड बाई एम इंटू आई तो वी एस आएगा बराबर के पी इंटू आई ठीक है वह के पी जो है वो होता है बराबर किसके क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी एंड के पी इज नोन एज क्वेश्चन ऑफ परकुलेशन ठीक है इस के पी को हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ परकुलेशन और ये के पी का वैल्यू जो है हमेशा ज्यादा होता है कोफ के से मींस क्वेश्चन ऑफ परकुलेशन का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी से तो हमें यहां पे सीपेज वेलोसिटी की इक्वेशन ये मिली जो सीपेज वेलोसिटी होगी बराबर वो होगी बराबर एक्चुअल वेलोसिटी सॉरी सुपरफिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी इसलिए मैंने कहा था जो वहां पे वेलोसिटी होती है जब वाटर पास होता है थ्रू वर्ड्स वो एक्चुअल वेलोसिटी से ज्यादा होती है ठीक है अब यहां पे एक और पॉइंट है तो हमने अभी देखा सीपेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो वाटर की होती है जब वेन इट पास थ्रू द वाइड्स यहां पे आप एक और पॉइंट है ये जो हमने वेलोसिटी निकाली ये हमने निकाली जब हम देखते हैं सॉइल मास को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दूर से अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे बहुत नजदीक से देखेंगे तो सॉइल मास में जो सॉइल मास है वाटर पास होता है थ्रू वाइड्स और वाइड्स जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्टेड नहीं होते हैं स्ट्रेट लाइन में वाइड्स कनेक्टेड नहीं होते हैं वाइड्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं कंप्लेक्स तरीके में ठीक है ऐसे यहां से मतलब वाइड्स कनेक्ट होते हैं ऐसे फिर यहां से ऐसे 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 ठीक है मींस बहुत कंप्लेक्स तरीके से वाइड्स जो है कनेक्टेड होता है तो पानी जो है वाटर जो है उन्हीं वाइड्स पे उसी तरह फ्लो होता है फिर ठीक है तो दैट मींस हर किसी पॉइंट पे जब वाटर पास होता है थ्रू वाइड्स तो हर किसी पॉइंट पे वाटर की डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि वेलोसिटी वैक्टर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो हर किसी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे जब पानी पास होता है थ्रू वाइड्स हर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है वाटर की हर किसी पॉइंट पे ठीक है तो वो जो एक्चुअल वेलोसिटी वहां पे होती है मैंने वाटर पास थ्रू वाइड्स उसको उस एक्चुअल वेलोसिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ठीक है उस एक्चुअल वेलोसिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है जो हम देखते जो एक्चुअली होती है व्हेन वाटर पासस थ्रू द वर्ड्स ठीक है बट ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना बहुत इंपॉसिबल है डिफिकल्ट है रादर इंपॉसिबल है तो हम क्या करते हैं हम सीपेज वेलोसिटी से ही काम चलाते हैं जो कि जो भी कैलकुलेशंस हम करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीपेज वेलोसिटी ठीक है सीपेज वेलोसिटी हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो हम लेते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल तो एक साइंटिस्ट थे पॉइजिवली ठीक है अब आप इसको क्या प्रोनाउंस करोगे वो आपकी मर्जी है तो एक साइंटिस्ट थे इन्होंने एक परमेबिलिटी की इक्वेशन दी कब जब वाटर का लैमिनर फ्लो था होगा और वाटर पास होगा थ्रू सो ए स्मॉल कैपलरी ट्यूब ठीक है मैंने कहा पॉइजिवली ने एक परमेबिलिटी की इक्वेशन दी कब जब वाटर का लैमिनर फ्लो है और वाटर पास हो रहा है थ्रू ए स्मॉल सर्कुलर कैपलरी ट्यूब 
ठीक है फिर इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया एक और साइंटिस्ट ने टेलर ने ठीक है टेलर ने इसको मॉडिफाई करके सॉइल में यूज किया और जो मॉडिफाइड इक्वेशन जो है वो है k इज इक्वल टू सी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू इंटू ई क्यू डिवाइड बाई वन प्लस ई इंटू डी स्कैर ठीक है ये है टेलर मॉडिफाइड इक्वेशन जो सॉइल में यूज की जाती है वायर के इज अ क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी सी इज सी इज शेप फैक्टर विच इज रिलेटेड टू सॉइल गामा डब्ल्यू इज रिलेटेड ऑफ वाटर म्यू इज विस्कॉस्टी ऑफ वाटर ये दोनों चीजें हैं रिलेटेड टू वाटर ई इज वाइड रेशो ठीक है विच इज रिलेटेड टू सॉइल एंड डी इज द पार्टिकल साइज विच इज अगेन रिलेटेड टू द सॉइल अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल तो पहला फैक्टर जो है वो है पार्टिकल साइज फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल में जो है पहला फैक्टर आता है पार्टिकल साइज अगर हम देखेंगे इस टेलर सिक्वेशन पे जो परमेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू पार्टिकल स्क्वायर ऑफ पार्टिकल साइज ठीक है अगर हम टेलर सिक्वेशन पे देखेंगे परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज तो दैट मींस जितना पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा परमेबिलिटी उस सॉइल की इंक्रीज होगी इसीलिए कोर्स ग्रेन सॉइल में जो है परमेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में पार्टिकल साइज कम होता है तो उनकी परमेबिलिटी कम होती है ठीक है तो कभी कभी कोर्स ग्रेन सॉइल की जो परमेबिलिटी है वो होती है वन मिलियन टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मास जो परमेबिलिटी है सॉइल की वो डिपेंड करती है सॉइल मास के स्ट्रक्चर पे भी ठीक है अगर आपके पास दो सॉइल्स हैं एक में फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है और दूसरे में डिस्पर्स स्ट्रक्चर है और दोनों में सेम वाइड रेशो है वाइड रेशो आप सेम रख रहे हो ठीक है मैंने पास मैंने कहा अगर आपके पास दो सॉइल्स हैं एक में फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है दूसरे में डिस्पर्स स्ट्रक्चर है बट वाइड रेशो जो है दोनों का सेम है तो देखा गया है जो फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है इस सॉइल में परमेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू परमेबिलिटी ऑफ दिस डिस्पर्स सॉइल्स ठीक है एट द सेम वाइड रेशो इसी तरह फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स मीन्स वो सॉइल डिपॉजिट्स जिनमें बहुत सारे लेयर्स हो ठीक है तो इनमें देखा गया है स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स पे देखा गया है परमेबिलिटी अलॉन्ग द प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज मोर देन परमेबिलिटी पर पेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है मैंने कहा जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स है उनमें देखा गया है जो परमेबिलिटी अलॉन्ग द प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा होती है किससे देन परमेबिलिटी अलॉन्ग पर पेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है तो यहां से ज्यादा परमेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू दिस इसी तरह एक और सॉइल डिपॉजिट है हमारे पास लोएस आपको पता है लोएस एक विंड डिपॉजिट सॉइल है ठीक है तो लोएस में देखा गया है जो परमेबिलिटी है दैट इज मोर अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ठीक है जो लोएस में परमेबिलिटी ज्यादा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ठीक है ठीक है तो वर्टिकल मीन्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन ठीक है लोएस में जो है परमेबिलिटी ज्यादा होती है इन वर्टिकल डायरेक्शन एज कंपेयर टू हॉर्जेंटल डायरेक्शन अब नेक्स्ट पॉइंट है हमें यहां पे शेप ऑफ पार्टिकल्स तो देखा गया है परमिबिलिटी भी डिपेंड करती है कि सॉइल में पार्टिकल्स की क्या शेप है ठीक है उस पर भी परमिबिलिटी जो है डिपेंड करती है अगर आपके पास दो सॉइल्स हैं, एक सॉइल में एंगुलर पार्टिकल्स हैं और दूसरी सॉइल में राउंड पार्टिकल्स है ठीक है अगर आपके पास दो सॉइल्स है एक सॉइल में एंगुलर पार्टिकल्स है और दूसरी सॉइल में राउंड पार्टिकल्स है तो देखा गया है वो सॉइल जिसमें एंगुलर पार्टिकल्स है वो लेस परमिएबल है एज कंपेयर टू सॉइल विद राउंड पार्टिकल्स अगर हम देखेंगे एंगुलर पार्टिकल्स में स्पेसिफिक एरिया ज्यादा होता है स्पेसिफिक एरिया ठीक है जो पार्टिकल्स का स्पेसिफिक एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है एंगुलर पार्टिकल्स में एंगुलर पार्टिकल्स में देन राउंड पार्टिकल्स चूंकि परमेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्पेसिफिक एरिया ठीक है परमेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्पेसिफिक एरिया तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं सॉइल विद एंगुलर पार्टिकल्स 
is less permeable than soil with round particles. Next point is here is a wide ratio. Okay? Permeability is wide ratio. If we look at this equation in Taylor's equation, the permeability is directly proportional to E cube divided by 1 plus E. Okay? So, that means that the amount of soil in the soil will increase in the soil. उतनी सॉइल में परमिबिलिटी बढ़ेगी ठीक है अब यहां पे एक एक्सेप्शन है अगर हम बात करें क्ले सॉइल की क्ले सॉइल चूंकि एक फाइन ग्रेन सॉइल है तो क्ले सॉइल में वाइड रेशो सबसे ज्यादा होता है ठीक है बट वो सबसे लीस्ट परमिबल सॉइल होती है ठीक है मैंने कहा क्ले सॉइल में वाइड रेशो सबसे ज्यादा होता है बट वो सॉइल जो है ऑलमोस्ट इंपरमेबल है उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है क्ले सॉइल में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट वो जो उन साइज ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत कम है क्ले सॉइल में मैंने कहा नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा है लेकिन उन वर्ड्स का जो साइज है वो बहुत कम है तो उस वजह से वहां पे पानी आसानी से पास नहीं होता है उन वर्ड्स में इसीलिए उस सॉइल में जो है परमेबिलिटी जो है वो सबसे कम होती है नेक्स्ट पॉइंट है हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे परमेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू और परमेबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द वाटर ठीक है ये देख ले तो अगर हम देखेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या विद चेंज इन टेम्परेचर तो यूनिट वेट ऑफ वाटर में उतनी चेंज नहीं आती है थोड़ी सी चेंज आती है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बट अगर हम देखेंगे विस्कोसिटी विद चेंज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी में काफी चेंज आती है ठीक है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी आपको पता है विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और अगर यहां पे विस्कोसिटी डिक्रीज हुई तो दैट मीन्स परमेबिलिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई ठीक है तो दैट मीन्स परमेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो परमेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ द वाटर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी क्यों विस्कोसिटी डिक्रीज होगी बट अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी परमेबिलिटी डिक्रीज होगी यूजुअली जो है क्वेश्चन परमेबिलिटी जो है वो हम निकालते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर बट अगर हम किसी अगर हमने किसी और टेम्परेचर में निकाला है क्वेश्चन परमेबिलिटी तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर कैसे तो क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सी टी इन टू के तो क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सी टी इंटू क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी एट टी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपने निकाला होगा वो ये है तो व्हाट इज सी टी सी टी जो है सी टी इज नोन एज करेक्शन फैक्टर और सी टी होता है बराबर विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट टी टेम्परेचर डिवाइड बाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट पॉइंट है हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन अब सॉइल में सॉइल कितनी सैचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है उस पर भी परमेबिलिटी डिपेंड करता है ठीक है मान लो आपके पास दो सॉइल मासेस हैं एक है फुली सैचुरेटेड और दूसरा है पार्शली सैचुरेटेड ठीक है मैंने कहा मान लो आपके पास दो सॉइल मासेस हैं एक है फुली सैचुरेटेड ठीक है और दूसरा है पार्शली सैचुरेटेड तो मुझे तो इनमें से परमिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी फुली सैचुरेटेड की या पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की तो इन दो सॉइल में से परमिबिलिटी ज्यादा होगी फुली सैचुरेटेड सॉइल की एज कंपेयर टू पार्शली सैचुरेटेड सॉइल क्यों उसका रीजन ये है कि जब वाटर पास होगा थ्रू पार्शली सैचुरेटेड सॉइल तो उसको रेजिस्टेंस होगी जिस वाइड पानी जाएगा वहां पहले एयर होगा ठीक है एयर रेजिस्टेंस दिखाएगा तो पहले फिर एयर एक्सपेल होगा फिर वाटर पास होगा उस वाइड में से या फिर वाटर जो है वाटर पार्टिकल जो वाटर मॉलिक्यूल जो है अपना पास चेंज करेंगे किसी दूसरे वाइड के थ्रू जाएंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस होती है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में बट अगर हम बात करेंगे फुली सैचुरेटेड सॉइल में जब आप वाटर डालोगे फुली सैचुरेटेड सॉइल में चूंकि हर किसी वाइड में पानी है तो वाटर को ऑलरेडी पास बना हुआ है तो वाटर आराम से पास होता है उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी वहां पे वाटर आराम से पास होगा थ्रू द वाइड्स ऑफ द सॉइल मास 
तो इसीलिए परमेबिलिटी ज्यादा होगी फुली सैचुरेटेड सॉइल की एज कंपेयर टू पार्शली सैचुरेटेड सॉइल क्यों मैंने रीजन बताया आपको कि पार्शली सैचुरेट सॉइल में वाटर को रेजिस्टेंस दिखाता है रेजिस्टेंस दिखाता है एयर एयर मॉलिक्यूल्स ठीक है एयर मॉलिक्यूल्स आसानी से वाटर को पास होने नहीं देते हैं ठीक है तो फिर या तो वाटर मॉलिक्यूल को पहले एयर एक्सपेल करना है या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे पास चेंज करते हैं वगैरह वगैरह ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमें यहाँ पे एडजॉर्ब वाटर ये सातवा पॉइंट है तो सॉइल में अगर कुछ एडजॉर्ब वाटर है तो उस पर भी परमेबिलिटी डिपेंड करती है तो क्या होता है अगर आपके सॉइल मॉस जो है उसमें कुछ मिनरल्स है ठीक है मिनरल्स प्रेजेंट है सॉइल मॉस में फाइन ग्रेन सॉइल है तो आपको पता है मिनरल्स में जो है फाइन ग्रेन सॉइल जो है उस पे, उसके पार्टिकल्स पे एक एडजॉर्ब वाटर लेयर होता है और वो एडजॉर्ब वाटर लेयर जो है वो मूव नहीं करती है अंडर ग्रेविटी या अंडर एनी अदर फोर्स तो उस वजह से वो एडजॉर्ब वाटर लेयर जो है वो एड्स को ब्लॉक करती है जिस वजह से वाटर आसानी से पास नहीं होता है और फिर परमेबिलिटी सॉइल की क्या होती है कम होती है अब ये ये किस कितने वाइड इसको ऑक्यूपाई करता है ये कितना वाइड रेशो ऑक्यूपाई करता है ये एडजॉर्ब वाटर लेयर ये इसका एस्टिमेट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है तो एक एस्टिमेट के हिसाब से ये जो एडजॉर्ब वाटर लेयर है ये ऑक्यूपाई करते हैं वाइड रेशो पॉइंट ठीक है तो जो इफेक्टिव वाइड रेशो अवेलेबल होता है फॉर द वाटर टू पास वो होगा फिर बराबर ई माइनस पॉइंट वन तो ये होता है इफेक्टिव वाइड रेशो जो वाटर को अवेलेबल होता है टू पास लास्ट पॉइंट हमें यहां पे है इंप्यूरिटीज इन वाटर तो कॉमन सेंस की बात है अगर वाटर में कुछ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है तो उस वजह से सॉइल की परमिबिलिटी जो है डिक्रीज होगी क्यों डिक्रीज होगी क्योंकि जो इंप्यूरिटीज वाटर में प्रेजेंट होंगी वो वर्ड्स को ब्लॉक करेंगी जिस वजह से सॉइल में जो इफेक्टिव वाइड रेशो जो है वो डिक्रीज होगा और उस वजह से जो परमेबिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज होगी तो दैट मींस अगर वाटर में कोई भी इंप्यूरिटी प्रेजेंट है उस वजह से सॉइल की परमेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी तो अभी आपने देखा जो क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल पे भी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर पे भी अभी आपने देखा फ्रॉम द टेलर इक्वेशन तो अटेम्प्ट किए गए हैं टू सेपरेट आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ऑन द क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी ठीक है तो अटेम्प्ट किया गया है ताकि इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ऑन क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी को अलग से हम निकालें ठीक है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ठीक है तो वहां पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय के ए ठीक है तो के ए जो है वो आता है बराबर क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी इनटू म्यू डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू के इज ए क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी वो आता है बराबर के इज ए क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी इन टू विस्कॉस्टी ऑफ वाटर डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर तो जब हम टेलर सिक्वेशन यूज करते हैं तो के का वैल्यू आता है बराबर सी इंटू ई क्यूब डिवाइड बाई वन प्लस ई इंटू डी स्क्वायर ठीक है तो अगर आप देखें देखोगे यहां पे जो क्वेश्चन ऑफ परमे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है वो होली डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल पे ठीक है सी क्वेश्चन फैक्टर वो भी सॉइल पे डिपेंड करता है वाइट रेशो वो भी सॉइल पे डिपेंड करता है और डी पार्टिकल साइज वो भी सॉइल पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे सीधा इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर जो है वो सेपरेट आउट किए गए हैं ठीक है तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन वो आता है लेंथ स्क्वायर एल स्क्वायर ठीक है क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन जो है वो आता है एल स्क्वायर तो इसका जो यूनिट है परमेबिलिटी का जो यूनिट है वो है एम एम स्क्र या सेंटीमीटर स्क्वायर या डारसी ठीक है डारसी भी एक यूनिट है किसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का और एक डारसी होता है बराबर पॉइंट नाइन एट इंटू टेरिस पावर माइनस एट सेंटीमीटर स्क्वायर पॉइंट नाइन एट सेवन ठीक है तो मैंने कहा एक डारसी होता है बराबर पॉइंट नाइन एट नाइन एट सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेरिस पावर माइनस एट सेंटीमीटर स्क्वायर 
आई होप आपको समझ आया हो अगर नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो